Привет, друг! Меня зовут Джон Кормилицын, ты на канале Джей Центерс, и сегодня мы взглянем на большой список плагинов для Cinema 4D, чтобы поставить на этом конкретную точку. В частности, Cinema особо не отличается огромным количеством плагинов, ну не считая мини-скриптов, в отличие от 3ds Max. Но что имеем, то имеем. Почему ролик называется «Все плагины»? Я собрал большой список, но все же не весь. Давайте напишем в комментариях плагины, которые я не включил в этот список. Ну и подпишите, что они делают. Соберем весь банк полезностей в одном месте и да будет удобство. Сразу скажу, я не знаю, выложены ли они в открытом доступе или нет, поэтому писать по поводу ваших креков не нужно. У меня все равно их нет. Итак, мы разделили все по группам. Я думаю, так будет удобнее. Помощники для установки. Плагин Insidium Bridge для Cinema 4D R22 до S22. Функционал этого софта позволяет загружать в эти версии Cinema 4D сторонние плагины, которые были разработаны для более ранних версий C4D. Insidium Bridge совместим не со всеми плагинами, так что смотри полный список поддерживаемых плагинов по ссылке в описании. Также ты сможешь скачать Bridge бесплатно. Достаточно просто закинуть файлы с плагином и вуаля. Софт, который был кирпичом на 20-й версии становится принцессой. У Maxon есть плагин CV Toolbox. Это универсальная программа, объединяющая плагины, которые поддерживают Cineversity. Весь список в описании. Ты просто устанавливаешь CV Toolbox и получаешь доступ ко всем ресурсам, а также обновлениям. Для использования потребуется войти в свою учетную запись Cineversity. Также разработчики пишут, что CV Toolbox позволяет устанавливать и сторонние плагины. Калибровка. View Calibrator – это плагин, через который можно откалибровать изображение для моделирования, ну или проще говоря, это точное позиционирование картинок для проекции. Настройка осуществляется при помощи шести точек, расположенных на ребрах куба. Ты просто подгоняешь размер куба под картинку в различных плоскостях, ну или ракурсах, и в окне вьюпорта видишь те размеры, по которым необходимо моделить объект. Достаточно удобная штука. Геометрия. Трайпаджан – это плагин, генерирующий абстрактную и инопланетную геометрию. При воздействии этой программы любой объект можно подвергнуть трансформации. В настройках можно выбрать, насколько сильно деформировать объект, насколько плавным или острыми будут края, каков будет масштаб искажения, будет ли геометрия хаотична или же строго выверена, ну и тому прочее. Для получения более шикарной и сложной абстракции можно добавить элементы Mograph, ну или тот же Вороной или Клонер. Трайпаген не работает работает в R21. Плагин интуитивно понятен и прост в использовании. Топоформер – это плагин для создания сложной геометрии на плоскости. Используя топоформер, изменяется топология объекта, но при этом его форма остается неизменной. В плагине уже заложены некоторые пресеты, которые облегчат работу, но их можно будет редактировать и настраивать. Советую самому покрутить все настройки и создать что-то уникальное. Чтобы выдавливать плоскость, следует использовать деформатор Mo Extrude. Затем просто анимируешь и получаешь абстракцию собственного производства. Spider Web Generator. Ну и из названия уже понятно, что это генератор паутины. В настройках плагина есть опция Raycast, которую можно использовать с примитивами для создания границ паутины и ее формы. Также можно генерировать через нуль объекты, просто расставляя их в правильном порядке. Очередность уже определяется в процессе в зависимости от того, какой результат тебе необходим. Ну и рендер советуют делать через Tag Hair и выдавливание через Sweep. Mesh Boolean. Алгоритм плагина построен на работе Boolean Object Cinema 4D. Mesh Boolean создан для облегчения параметрического моделирования. В процессе происходит симметричное вычитание одного объекта из другого. Форма, фаска, пересечение, глубина выдавливания и прочее полностью регулируются настройками. В этом случае сетка получается довольно хорошая, поэтому к ознакомлению. Symex. Этот плагин генерирует симметричную геометрию. Ты можешь настроить ось, по которой пойдет генерация, количество повторений, произвольность отображения и так далее. То есть мы буквально выдавливаем геометрию из самого обычного куба, получая очень необычные результаты. Также есть возможность объединить объекты в единую форму для создания уникальной абстракции. Ты можешь объединять всю эту жесть с топ о котором далее. HB Modeling Bundle. 
это плагин, который собрал в себе часто используемые алгоритмы для моделирования. Все действия сопровождаются иконками, изображающими процесс. В целом, этот плагин должен упростить работу моделера, так как все под рукой и все действия совершаются в разы быстрее, чем если бы это делалось вручную. Плагин не для новичков, скорее кто устал все делать руками. Если хочешь научиться моделировать, используй все костыли из синемы. Это гораздо продуктивнее, а затем используй такой лайфхак. Magic Witch Tool – плагин, выдавливающий новую геометрию из модели. Просто выбираешь режим полигонов, берешь грань объекта и тянешь, и получаешь как бы закругление. И какого хрена этот плагин вообще нужно было делать, и почему этого нет в самой синеме, непонятно. Такие манипуляции нужны достаточно часто, поэтому будет полезно. Но Escape версии 2. Плагин предоставляет детализированный набор элементов управления процедурным шумом, что позволяет создавать широкий спектр анимированных и зацикленных эффектов деформации. Имеет встроенные шаблоны и подробный туториал по настройке этого плагина. Думаю, тебе будет интересно. MoFractal – это процедурная генерация фрактальных примитивов. В двух словах здесь ничего не опишешь, потому что результаты получаются в корне отличающимися друг от друга. Вкратце, это симметричное выдавливание геометрии с кучей настроек для любого примитива, ну или обычной модели. Выглядит потрясно. Стоит плагин около полторы тысячи рублей. При покупке ты получаешь библиотеку готовых примитивов и пресеты. Baluster 4D плюс Stairs 4D – это плагин, который позволяет генерировать бесконечное количество перил и лестницы. Baluster 4D можно использовать как сплайн в качестве пути. Эти плагины не требуют мограф, все встроено. Easy Chesterfield. Он позволяет создавать выемки как на кожаных диванах и мебели. Вы можете использовать его на указанных точках геометрии и плагин все сделает сам. Имеются настройки поворота и ширины по дополнительно созданному объекту для добавления, к примеру, ну, пуговиц. Простенький, но очень полезный. Access Thickness – это бесплатный плагин, который можно использовать для добавления толщины к любому объекту. Мы можем влиять на обе стороны в качестве сглаживания, что добавляет процедурного контроля над моделью. Отличный инструмент для моделирования, который в разы сократит ваше время в работе. Forester, ну куда же без него, шикарный плагин для создания процедурного леса с множеством функций, включая анимацию ветра, деформацию деревьев, огромное количество готовых моделей цветов, травы и камней, а также встроенный мультиклонер для дублирования всей этой красоты на созданной плоскости. У нас на канале лежит урок по этому плагину под названием «Реалистичный лес на изи». Прошу к ознакомлению. Следующая группа – анимация. Transform – плагин для создания процедурной анимации. Используйте различные стили или готовые пресеты. Накидывайте анимацию на любые объекты в сцене. Модели можно взрывать, добавлять к ним элементы мограф, деформировать, изменять скорости их анимации и количество воспроизводимых эффектов. В основном плагин используют для анимирования логотипов. Например, используя Chunk Mod или Poly Mod, текст логотипа будет разбиваться на блоки, на которые можно в дальнейшем накладывать эффекты. Либо настроить анимацию текста по словам, строкам или буквам. Функционал Transform очень удобен, ты получаешь контроль над всеми эффектами анимации. Snap to Floor. Он привязывает объекты в сцене к поверхности, например, к полу, столу, земле и так далее. То есть по оси Y объекты всегда будут идти в координаты установленной точки. Ну и при изменении формы объекта все настройки притяжения будут сохраняться. Таким образом, объект не будет проходить сквозь поверхность и можно с легкостью анимировать сквидварта на велосипеде. Drop to Flow – небольшой скрипт, позволяющий приснапить существующий объект к полу. Если якорная точка находится выше, чем сам объект, то программа рассчитает саму модель. Это очень удобно. Graphixer – это плагин для настройки кривых в анимации в Cinema 4D. Изменения осуществляются с помощью сплайн-редактора, где можно копировать и вставлять кривые анимации, а также сохранять и загружать пресеты, и выравнивать и распределять ключевые кадры. Плагин для тех, кто не любит кривые в Cinema 4D, как и я. Хоуроп – это плагин от российского 3D-художника Паши Хо. Можно выбрать несколько сплайнов, чтобы создать целый канат. С помощью этой программы можно получить действительно шикарные анимированные веревки, а также провод, нити и все, что длинное и продолговатое. Остается только играться с настройками. 
Easy Car Rig. Используя импортированную модель автомобиля, вы можете всего за несколько щелчков мыши создать ригинг для своего авто, а затем уже анимировать машину. У вас будет возможность создать риг с манипуляторами для создания удобной анимации, ну и в целом, если смотреть на плагин, то не хватает дополнительных функций для гидравлики и наклона, но все равно будет на заметку, эти детали можно анимировать самому. Желатин – это очень крутое решение для создания плавной и мультяшной анимации. Плагин основан на затухающих колебаниях, дабы создать эффект желе при резкой остановке объекта. Работает на нескольких моделях одновременно. Очень прост в использовании и моушен дизайнером к ознакомлению. Magic Book – простенький плагин для анимации перелистывания страниц. Добавляйте свои изображения, выбирайте пару настроек и вуаля – полноценный анимированный журнал или книга. Сигнал – это плагин от Grayscale Gorilla, который обеспечивает простую процедурную анимацию для любого параметра внутри программы без использования временной шкалы. Вы можете легко добавить покачивание и шум, ну или анимировать 3D-волны под бит, используя данный плагин. Анимированные текстуры, деформеры, мографы, динамика, масштаб и вращение доступны для миксования с данным плагином. Следующая группа – импорт, экспорт и конвертация. Selection to Object – очень классный плагин, позволяющий разделить всю кашу, которую вы скачали в интернете, на отдельные модели. Обычно при скачивании 3D-модели у нас имеется одна модель с миллионом материалов и тегов выделения. Вручную разделять долго и муторно, так вот он сделает все за вас. Полигон Material Converter – следующий инструмент для совсем ленивых. Он позволяет из всех твоих текстурных карт сразу собрать один материал. Конвертер материалов предназначен для работы только при обнаружении материалов, имеющих полный набор карт, но и выдает предупреждение об ошибке, если одна или нескольких из этих карт отсутствует. Эти четыре типа карт необходимы для формирования полного материала, то есть цвет, отражение и нормалия – это типы карт, необходимые для минимального формирования полного материала. Он поддерживает Cinema 4D R18 и выше с рендерами Arnold, Corona, Octane, Redshift, Physical, V-Ray и ProRender. И зря я, наверное, про него рассказал, так как материалы все же, особенно для новичков, стоит настраивать вручную. Max 2C 4D – плагин, позволяющий переносить сцены из 3D с Max в Cinema 4D. Присутствует поддержка v рендера. Программа работает при условии, что у вас установлен 3D с Max. Похожих конверторов без Max а я еще не встречал. Скиньте в комменты, если нашли подобные, многие вас зацелуют. Есть аналог онлайн-конвертера anyconf.com, но конвертация происходит достаточно долго, и далеко не вся нужная информация, ну, например, анимация, будет выведена правильно, а то и вообще не будет. CV Art Smart. С ним вы можете добавлять векторные изображения практически из любого Adobe Illustrator или PDF файла. Достаточно необычно для плагина Cinema 4D. Вы можете получить сплайны из нарисованной векторной иллюстрации. Recall. Он записывает все твои действия, совершаемые в Cinema 4D. А это значит, что доступен возврат объекта в любое состояние, которое захочешь, ну и когда захочешь. Теперь можно экспериментировать до умопомрачения и не бояться, что ты не сможешь откатить все назад. Также больше не надо копировать под нуль объект и все скрывать. То есть все варианты моделей видны в диспетчере объектов и находятся в быстром доступе. Сплайны. Топовайр – плагин, который генерирует сплайны, привязанные к объектам в сцене. Суть Топовайр та же, что и в плагине Хоуроп. Сплайнам этой программы также можно придать динамики. Ты можешь создавать нити, провода, канаты, проволоку и прочее. Визуализировать их необходимо через материал волос, ну или придать объем с помощью Generate Synthness. При точных настройках провода выглядят весьма реалистичными. Reaper 2.07 SE и Reaper 3.01 Это два плагина, генерирующие веревки вдоль сплайнов. Разница между ними только в типах веревок, ну и направленности на объект. Reaper 3 создан для генерации веревок на выбранной модели, а вот Reaper 2 идет только по сплайну. Net Creator. А вот он наоборот создает сплайны на основе объекта. Вы можете создавать линии как на одном объекте, так и между двумя объектами. Есть поддержка Vertex Map для полигонального объекта. Net Creator будет генерировать сплайны только для точек, которые имеют вес больше 0,5, ну в назначенной Vertex Map. Имеется контроль расстояния и видимости, и в общем отлично подходит для детализации худ интерфейсов, голограмм и всего прочего. 
Курлумон. Этот плагин позволяет генерировать прикольные параметрические сплайны, вращая и закручивая направление поворота этих сплайнов в случайном порядке. В итоге получаются такие абстрактные элементы, которые можно с легкостью анимировать и использовать в своем проекте. Вот как это выглядит. Motion Drop – это бесплатный плагин для Cinema 4D. Он позволяет создавать органично выглядящие анимированные мультипликационные капли и широкие линии с минимальными усилиями, ну и максимальной настройкой. С помощью небольшого экспресса вы можете подключать Motion Drop к звуковому эффектору и создавать анимацию с использованием музыкальной дорожки. Это далеко не все возможности, я думаю, ты уже придумал, где его можно использовать. Сплайн Гайд. Он позволяет динамически выравнивать волосы по сплайну, и он бесплатный. Плагин действительно очень крут и позволяет осуществлять поистине сложные вещи, ну если бы вы делали это руками. Создание канатов, косы, дреды, существ с щупальцами или ведьму с анимированными волосами. Ну и все это с помощью Сплайн Гайд. Arnatrix – шикарнейший плагин для создания процедурных волос, шерсти, перьев, ворсинок и так далее. В самом плагине есть возможность расчесать, уложить и подстричь волосы. Интерфейс в целом, ну, интуитивно понятен, однако там уйма интересных фишек, которые стоит разбирать отдельно и намного подробнее. В плагине легко настраивается сама структура волоса, его длина, толщина, заостренность и так далее. Ты можешь работать с большим количеством волосков и программа не слетит, все максимально оптимизировано. Взаимодействие осуществляется с каждым волоском, что позволяет получить невероятно реалистичные волосы или шерсть. Ретопология. А здесь всего один плагин. Quad Remesher. Создан для автоматической ретопологии модели. Любая сетка, даже самая ужасная при правильном использовании, может быть исправлена, ну или скорректирована с помощью этого плагина. В настройках параметров можно изменять размер полигонов, их количество и симметричность. Довольно полезный плагин, если ты используешь сторонние модели, сканы, ну и все в этом стиле в своих проектах. Свет. HDRI браузер. Это плагин, через который различные рендеры могут подключаться к библиотеке HDRI Expansion Pack от Grayscale Gorilla. Причем другие библиотеки он не поддерживает. Плагин позволяет перед окончательным выбором HDRI посмотреть, как будет отображаться свет в сцене. В начале работы дается 10 HDRI, а дальше все пакеты докупаются. HDRI Light Studio – это набор студийного освещения и источников света различной формы, которые доступны в библиотеке HDRI, а также можно самому задать необходимую форму источнику и настроить под определенные условия сцены. Плагин выглядит в виде отдельного окна, в котором уже и производится вся настройка. LightKit Pro 3 от Grayscale Gorilla – достаточно популярный плагин, необходим для создания полноценной профессиональной фотостудии в 3D-пространстве. Можно полностью все оборудовать как самому, так и использовать готовые пресеты. Встроено 7 типов освещения – это различные формы Softbox, Umbrella, KinoFlow, светодиодное кольцо, панель и окружающее освещение. Каждый источник света легко настраивается, плагин очень подвижный и прост в управлении. Также встроены платформы для расположения объектов и не несколько типов фонов. Ну и созданные студии ты можешь сохранить для дальнейшего использования. И жирный плюс Light Kit за функцию Render Switch, которая позволяет переключаться между различными рендерами, что полезно, если ты передаешь проект тому, у кого рендер отличный от твоего. При переходе в другой рендер все настройки сохраняются и адаптируются для получения реалистичного освещения. Redshift Lighting Essential Volume – это еще один плагин для создания полноценной профессиональной фотостудии, но уже от Pixel Lab. Имеется 14 полностью настраиваемых студий освещения, и у каждого из них есть полный комплект экспресса, так что вы можете легко изменять цвет и цвета. Ну и естественно он необходим для Redshift. Группа UV UV to Object генерирует UV-развертку выбранного тобой объекта. Можно создавать UV нескольких моделей на одной плоскости и автоматически компактно спозиционировать их на развертке. Для наглядности на развертку накладывается цветной градиент для того, чтобы понимать, где на UV находится какой-либо объект из того количества, которое ты выбрал. Полигоны развертки также можно редактировать. Ну и все, что ты сделаешь на UV, автоматически отобразится на объекте. Ну и наоборот. FD UV Toolkit 1.0 – это также плагин для создания UV-развертки. Ты просто выбираешь объект и с помощью определенных команд генерируешь UV. На объект можно накинуть материал шахматной доски с метками для удобства восприятия. В плагин встроено несколько алгоритмов совершения этого процесса. Они нужны для различных поверхностей в зависимости от их природы. Симуляции 
и, естественно, RealFlow – плагин для создания жидкостей и песка. Функционал, в отличие от основной программы, очень урезан. Отсутствует система частиц гибрида для симуляции огромного количества частиц, а также пены, пузырей и брызг. Достаточно быстрый и простой в использовании, а самое главное – быстрее, чем X-Particles. Плагин не ограничен жидкостями и может быть реализован в создании красивых абстракций, разрушений, динамики мягких и твердых тел и на что хватит фантазии. Самое главное не ограничиваться жидкостью. X-Particles – это зверь среди частиц. Возможности программы бесконечные, и инструментарий позволяет работать с интуитивным программированием в виде понятной для обывателя формы Action Questions, ну в которой сможет разобраться каждый. Тут тебе создание огня и дыма, симуляция жидкости, огромное количество генераций, динамика, модификаторы силами и коррекции позиционирования частиц и лучше посмотреть обзор на плагин у нас на канале. Ты поймешь, что она не так сложна в использовании. Единственное, что кусается, это стоимость. Ну и оптимизация, конечно. В остальном это отличный продукт. Easy Rain. Он позволяет симулировать дождь с брызгами. Очень прост в использовании и интуитивно понятен. Не то чтобы это эталон для такого рода, но если нужно использовать простенькую симуляцию, то это то, что нужно. Ход 4D – плагин, позволяющий создать реалистичный океан на созданной тобой плоскости. Имеются вертексы пены и волн, что позволяет визуализировать все на очень высоком уровне. Настроек немного, поэтому разобраться в нем не составит какого-либо труда. Плагин бесплатный. Turbulence FD, но ну, этот плагин вы явно должны знать. Он позволяет симулировать огонь и дым, используя вашу видеокарту или процессор. Причем на выбор. У нас есть отдельный разбор всей программы на канале, можете глянуть. Сейчас ей на замену выступает Эмберген со своим реалтаймом. FX – конкурент X-Particles или нет? Он предоставляет набор инструментов для создания эффектов, включая дым, огонь, частицы и гидродинамику. Каждый работает независимо от других, и им можно управлять с помощью экспресса Cinema 4D или сценариев Coffee. Ничего примечательного. Еще один плагин для создания частиц, но не рассказать я вам об этом не мог. Ну и вдогонку еще один плагин для симуляции жидкости Jet Fluids. Программа находится в бета-тестировании и доступна для Cinema 4D R20. Функционал достаточно ограничен и вышел в январе 2019 года, то есть ну не так давно. Поэтому ждем и надеемся, что из плагина выйдет что-то действительно мощное. Fume FX – это аналог Turbulence FD. Долгое время плагин разрабатывался только для 3ds Max, теперь доступен и для Cinema 4D, где также включает ключевые функции, добавленные в Fume FX в последних версиях 5.0 ну и далее, включая новый предварительный просмотр области с ускорением на GPU. По мне так функционал Fume FX менее интуитивный, но не менее крутой в отличие от конкурента, поэтому рекомендую к ознакомлению. Текстурирование. Если найдете подобные плагины, обязательно кидайте в комментарии. Плагин 4D Paint. Набор инструментов, входящих в плагин, упрощает процесс рисования на 3D моделях в реальном времени. В плагин встроен SVG импортер, UV Mapping Tools, ну и много других фишек. Находится в бесплатном доступе. Тут особо ничего не расскажешь. Ну и с разбега пробежимся по миниатюрным программкам. Magic Snow. Генерирует снег. Настройки плагина достаточно простые. Это скорость, падение, количество, силы и так далее. Стоит отметить, что снег при падении образует сугробы на объекте. Выглядит интересно, если классно отрендерить. Magic Puzzle генерирует 3D пазл, ну, настраивается форма, положение и количество деталей. Легко анимируется и можно применять некоторые инструменты, например, тот же эмограф. Magic Projector предназначен для автоматического деформирования сплайна какого-либо объекта на другой объект, то есть сетка одной модели подстроится под геометрию другой. Magic X3 – это как раз плагин для особого случая. Он генерирует новогоднюю елку. Пригодится тебе это или нет, решай сам. Скоро Новый год, как-никак, пора задуматься о приобретении 3D-подарка для своей синема. И еще хочу выделить скрипты и плагины от Михаила Юдина. И это не реклама, в смысле того, что мне за нее не платили. Миша реально красавчик, классный программист, шарит в экспресс, а на сайте у него валяется большое количество созданных им продуктов, ну, которые могут быть многим 
интересны. Я уверен, это далеко не все плагины, и некоторые мы просто не включили в список из-за новых возможностей самой Cinema 4D или практически идентичные плагины, а также рендеры и супер популярные и заезженные программы. Пишите свой список плагинов, безумно хочу их прочитать, и добавить в наш список для следующего выпуска плагинов номер 2. Всех отмечу и укажу в ролике. Ставьте лайк, друзья, если понравилось, и переходите на обсуждение в наш телеграм-чат. Спасибо и удачи вам, мои лучшие друзья.